Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Anche oggi Facebook mi regala un altro grande spunto interessantissimo eh, appunto per fare un nuovo video, per tenervi sempre informati. Questa volta però non si tratta di un articolo del maestro Emanuele Giordano, bensì è un articolo tratto dalla rivista Karate Do Magazine. E c'è questo interessante articolo appunto che si intitola La danza tra allievo e maestro, il carisma nella vocazione. Quindi ci andrà a spiegare proprio quello che è il rapporto maestro-allievo, che penso sia una cosa fondamentale ovviamente nel karate e in tutte le arti marziali. L'autore di questo articolo è il maestro Riccardo Frare. Testa e foto a cura di Claudia Purnimia Squaranti. E qui l'articolo dice Maestro e allievo sono ruoli, è un gioco delle parti per celebrare il vero scopo della pratica marziale, che è trovare se stessi. La parola maestro può essere fraintesa ed il rapporto che si instaura con gli allievi può sembrare unidirezionale. L'equivoco, attenzione questo è importante, sta nel pensare che il maestro sia colui che sa e l'allievo colui che deve apprendere. In realtà un maestro con il suo carisma sa che è importante mettersi in relazione con l'allievo, quindi tanto più il maestro è disposto ad incontrare, tanto più c'è reciprocità, per questo accade inevitabilmente una sorta di magnetismo e ciò che si prova in sua presenza è la chiamata al proprio stesso sé, quindi in presenza del maestro. La relazione prevede un'apertura non solo sul piano della comunicazione ma anche sul piano energetico vibrazionale. Maestro e allievo sono ruoli, è un gioco delle parti per celebrare il vero scopo della pratica marziale che è trovare se stessi. Se ci si pone la domanda, come si può riconoscere un maestro? Beh, lo si può capire quando in sua presenza ci si sente amati ed in pace. e gli indica all'allievo la direzione per identificare il proprio potenziale. Lo aiuta a cogliere la forza in sé ad attraversare le paure, aiutandolo a realizzare una pratica coerente senza tensione aggiunta. Perciò è come una bussola guida il praticante ad orientarsi esattamente verso il proprio centro. Il maestro ha in sé la saggezza di dosare in maniera opportuna disciplina e tolleranza. Un eccesso di disciplina porterebbe l'allievo in uno stato di disarmonia, come troppa tolleranza allo stesso tempo creerebbe l'assismo. Quest'ultima, d'altra parte, è una componente essenziale perché va a miscelare maestria e saggezza. Si potrebbe chiamare il maestro anche saggio, cioè colui che sa per esperienza diretta, indipendentemente dall'età cronologica avanzata, in quanto l'età di saggezza fa riferimento piuttosto ad un'età esistenziale di consapevolezza. <coughs> Nell'aver attraversato sofferenze, problemi, limitazioni, il maestro avrà in sé anche la saggezza. L'allievo quindi è chiamato alla fiducia affinché il messaggio vibrazionale possa essere accolto. E quel messaggio parla dell'allievo stesso. Il maestro si può paragonare ad un diamante. Molto bella questa immagine dove la peculiarità non sta tanto nelle sfaccettature quanto piuttosto nella luce intrinseca che emerge grazie all'equilibrio tra le sfaccettature stesse. Egli ha affrontato ogni sfumatura della componente umana, ha camminato lungo gli aspetti mentali, emozionali, affettivi e corporei. Lui per primo ha affrontato le parti più deboli, gli aspetti più rischiosi di sé, dimostrando quindi di avere coraggio. L'avere attraversato tutti i risvolti umani ha fatto sì che ci sia stata una sorta di purificazione, di conseguenza il suo insegnamento risulta nobile ed efficace nell'orientare il discente 
verso una piena realizzazione del proprio potenziale. Si creerà così l'occasione per l'allievo di fare chiarezza e trovare la propria luce, incontrando e conoscendo tutte le varie sfaccettature che gli appartengono per poi trascenderle. È un cammino, quello del Karate Do, che non ha mai fine, ma nello stesso tempo è immobile. Il che potrebbe sembrare una contraddizione in termini. Ma adesso questa affermazione sarà spiegata. Perché dice l'occasione di raggiungere il luogo dove si è sempre stati. Quindi questo è un po' il significato. La tradizione stessa parla di un continuo accompagnare gli allievi verso sé, nelle varie stanze del loro castello interiore, fino ad arrivare al riconoscimento. Quindi il maestro conduce l'allievo disorientato verso una sorta di risveglio, facendogli capire dov'è e facendo in modo che possa finalmente trovarsi. Il carisma del maestro è proporzionale al suo amore disinteressato ed incondizionato, non ha pretese nei confronti del praticante e, se chiede qualcosa, lo fa solo per onorare l'incontro. L'allievo ha una percezione di forte magnetismo perché si trova di fronte ad un profondo spessore umano. Al giorno d'oggi i praticanti, in particolar modo gli occidentali, hanno necessità di una coerenza ma anche di una lealtà comunicativa. Sentono il bisogno di instaurare una sorta di complicità con l'insegnante. Nelle poche ore a settimana che gli allievi dedicano alla pratica, devono essere indirizzati ma anche accompagnati dentro di sé. Quindi è proprio questo il ruolo che dovrebbe avere il maestro, cioè indirizzare l'allievo ma anche accompagnarlo proprio dentro di sé, alla scoperta del sé interiore. Il modo corretto non è l'imperativo, come si potrebbe pensare, eh? attenzione dato che sono già troppi gli imperativi quotidiani, ma le arti marziali, il karate do ed il maestro dovranno in qualche modo far sì che il praticante riesca a sentirsi condizione fondamentale per una pratica cosciente e coerente. Il maestro farà questo non grazie ad una veste come cento mille anni fa, ma coerentemente in armonia con tempo e mutamento. Questo è proprio il maestro Jikin Funakoshi che ce lo dice. Agirà con gli strumenti comunicativi relazionali del giorno d'oggi e del luogo dove svolge il proprio insegnamento. Potrebbe accadere che già dal primo incontro si percepisca una sorta di colpo di fulmine, se così vogliamo chiamarlo, che fa intuire l'occasione di un prezioso viaggio insieme. Il dojo dà la possibilità di un percorso non solo tra allievo e maestro, ma apre la prospettiva di un cammino di fratellanza ed amicizia con gli altri praticanti o una sorta di famiglia, grazie al nascere di connessioni significative. Solo sudando insieme le relazioni diventano salde, incrollabili in una dimensione di profonda condivisione umana. Infatti il nono principio del karate ci dice che appunto il karate si pratica tutta la vita, che in giapponese viene tradotto con karate no wa, eh, scusatemi, che in giapponese viene tradotto in karate no shugyo wa isho de aru. E questa è una frase indicativa del fatto che il sentiero da percorrere insieme a lungo termine e questo fa sì che si creino delle relazioni intense, profonde ed assolutamente autentiche. Ed ecco la danza. E che cosa c'entra, secondo voi, la danza con il karate? I due aspetti sono simili anche più di quanto pensiate. Infatti questo articolo ci dice che dalla fiducia, dalla lealtà, nasce un magnetismo, un legame, quindi l'unione. Da un lato ci sono l'esperienza, la maestria, la saggezza, la generosità, la disponibilità, la pazienza, 
e dall'altro deve esserci apertura, sensibilità, intenzione, così che possa avere inizio una circolarità fatta di fiducia, rispetto reciproco, capacità di comunicazione, relazione, lealtà, sincerità e devozione. Attraverso questo l'allievo pian piano ha la possibilità di scoprire ed esplorare le proprie sfaccettature per arrivare alla stessa luce che il maestro emana. Quindi la danza tra allievo e maestro accade proprio per far sì che il praticante possa riconoscere il proprio maestro interiore. Quindi ecco che cosa intende per danza, no? Quindi anche proprio il titolo di quest'articolo che appunto è la danza tra allievo e maestro il carisma e la vocazione quindi questo secondo me è un articolo molto bello che dovrebbe far riflettere ovviamente maestri ed allievi anche perché il rapporto che intercorre proprio tra, allievo, tra maestro ed allievo ricordatevi non è una sfumatura assolutamente e quindi penso che questo articolo faccia riflettere e ve l'ho voluto portare proprio perché secondo me è estremamente interessante e che porta anche molti spunti, appunto, molti spunti di riflessione, come vi dicevo. Bene ragazzi, io ho concluso questo video per oggi. Se vi è piaciuto mettete like, commentate, se volete condividete e se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al canale e noi ci rivedremo per un prossimo video grazie a tutti arigatou gozaimashita